وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شماني تو داشت دين دو أجل كي أمرا أمونا اكتا شمي أكتا داشت شمي بسيط هوئي سي زيتا رامان زانا مادير اكي باري قابا قوسين يوادنا زيتا بالا هوئي اكي باري حاتير كاتسي एक दिन बाद दो दिन पहले हम लोग इंशाल्लाह रमजान के शागों तो जाना चाहिए। रमजान निशान्दे एक टी गुरुत्वपूर्ण मास, शहरों सियाम और कियाम अलग है। रमजान मासिर गुरुत्व ऐतौई बेशीजे साल पे साले इन सब समय दुआ करते हैं अल्लाह मदद देनो रमजान मासिर पोसे दाव। रमजान मासिर आश्ले दुआ करते हैं अल्ल رمضان ماشة شاشة دعا كرتن جنو الله تعالى جنو آغامي رمضان فجر جنتو آمو در كي شوستو بايتا كتو فيك دان كوري رسول الله صلى الله عليه وسلم جاخوني رمضان ماشة بابي عشتو تاكم تيني بولتين صحابة اكرام كي شو شنبات جاناتين بولتين جي قد عضال لكم شهر تو ما در سامنه اكتي ماشة شاشة زي ماشة زي ماشة الله تعالى تو ما در سوم سوم فرز كوري ديه سين قيام كي بيدي بدو كوري ديه سين ايوان زي م जावत इमाशेर जावती हो कल्लान ए जी व्यक्ति पावे शेजनो शॉप पाइले वार जी व्यक्ति इमाशेर कल्लान नीति वालो ना शेजनो शॉप किसी दिक महारूम हुलो तो सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आरो बोले सें जे बुनियाद वर पुत्र टी काज एक थे के दर्ज गुन दर्ज कुछ शाश्वत गुन पुत्र जन्तु पिदी फाय किंतु अतः जिनी निजी दीवन एवं शेरा दीवन की उन्हें आदिश्य आसे जे दरा हाशर माटे उठ बे तादर क्या लाता ला बोल बे शेरीन जे दरा आइना सौ एमुन दरा सौम पालन करी तरा एक उन को था है तो मादर क्या हमी एक दर्ज दी प्रवेश करो शेर दर्ज दी शुद्ध सौम पालन के डूबते बारे शेर अच्छे से रायन एक दिन रसूल तो साहबाय कराम बोलें जब आपने आमीन बोलें जब यार रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम बोलें जब जिब्रिल तीन टी कथा बोले से अतीन टी कथा में दामिन आमीन बोले सी एक टी होती है जब व्यक्ति रमजान पे इच्छा तो जो गुनाह माफ करने दे बारे नितादंग शोक � जिब्रिल बोले सें जब व्यक्ति ब्रिद्धों पिता माता के पेट से अतुच्छो तादेक शबा करे निजे के जानना तेरो दिक्कत करते फायर नहीं तादेक शो कामी बोलते हैं आमी तीती टी होचे जयर सामने आमार नाम नहीं आये सातसो तीन दूध पाठ करेनी तादेक शो कामी बोलते हैं आमी इरमुदे प्रथम रमजान मास एकुना � رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ماشة بس تودي نيتين عاجته كي صوم فالان كره أي ماشة أو تات شابان ماشة صوم فالان كره تني كنتو رمضان ماشة بس تودي نيتين جاتي كر رمضان ماشة بس إبادة كرا شهاز هاي أبنا جانين جي جي كونا إبادة كرا عاجك كيسو نفل صوم نفل إبادة آسه سنة إبادة آسه زي من زهر راجع تشار راكات ها أون روبه أشهر بوري مغرب بوري بعد ديني إبادة كرا كتاب الله هاتش ديني إبادة زي من فجر راجع دوري راكات آسه इगुली क्या ना इगुली होच्छे मोंटा के बड़ा ये बातों तो जनु प्रस्तुत करा तो सुल्ला सब शेजन ना सुल्लावले सलाम तीनी शेजन ना रमजान रमजान एर आगे ही किसी सावम फालन करे रमजान एर तीनी के प्रस्तुत करनी थे ऐजन ना ये शावन मासे तीनी सबसे बेशे सावम फालन करते साहब के नाम जिक्के शकुनिया रसूल � राज्य बाबू मुंग रमजान मास का ने आमी चाची शिजन नो इटा के शरण लगते आरी में शेयर न्यू हादीस आज से में शाल लड़का से आमल नामा बातचीत कामल नामा पेश करा है आर बातचीत कामल नामा पेश करा शो में टामी से आमन सलाज आमर आमल नामा पेश करा हो कामी सॉम पालन तो अवस्था है आजी इस उस तो कारण है ए मास 
আগে আমাদের কিছু কাজ করা উচিত হচ্ছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে পিউরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রস্তুত করে নিতে হবে অর্থাৎ পবিত্র করে নিতে হবে তওবার মাধ্যমে স্থায়ী ভার মাধ্যমে কারণ যেই ভাণ্ডারে আপনি রাখবেন ভাণ্ডারটা যেন খারাপ না থাকে এটাকে বলা হয় আত্তাহলিয়া কাবলা তাহলিয়া আগে পরিচ্ছন্ন করি পরে সেখানে ভালো কিছু ঢুকাই যার প্যাট খারাপ আছে সেখানে যতই খায় প্যাট সেটা থাকবে না সেই জন্য আপনি আগে থেকে তহবা স্থেক ভার করে আগামী মাসে রমজান মাস আসার সাথে সাথে যেন আমরা অ্যাবাদতি লেগে যেতে পারি সেটা আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত রমজান মাস আসবেও কি করে রমজান মাস আসবে আলহামদুলিল্লাহ যখন থেকে চাঁদ দেখা যাবে তখন তো রমজান মাস আসবে তখন থেকে আমাদের কিছু করণীয় নির্দেশ আছে কিছু জিনিস আমাদের বর্জনীয় আছে সেগুলি আমরা আজকে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ কি কি জিনিস আমরা করব রমজান মাসে প্রথম কাজ হচ্ছে সহম পালন করা যেটার জন্য রমজান মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটাই রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মানসম রমদান ইমান সাহেবান গফির আলহমা তাকদা বিন দাম্বি কেউ যদি কোনো আল্লাহর উপর ইমান রেখে এবং সবের আশা রেখে অভ্যাসবশত নয় বা স্বাস্থ্যশীল সংরক্ষণ করার জন্য নয় বরং একান্ত আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবেসে তার জন্য কেউ যদি সম পালন করে রমজান মাসের সমগুলি পালন করে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন গফের আলহ মা তাকাত দামি জামবে তার পূর্ববর্তী গুণাক সমক ক্ষমা করে দেওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমরা রমজান মাসে এক প্রথম কাজ করব সম আর সমের ব্যাপারে আপনি জানেন যে হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর সম উল্লাহ আয়দুল্লাহ সমের মতো অন্য কোনো আবাদত নাই কোনো কোনো বর্ণনা আসছে মানুষের আমলনামা থেকে দিয়ে দেওয়া হবে কারো যত কারো যদি কোনো বিপক্ষে কিছু করে থাকে সেটার অংশ দিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু সমটা একান্তভাবে রেখে দেওয়া হবে সমের যে ফজিলত সেটার ব্যাপারে আমরা আরও দিন আলোচনা করতে করা যাবে শুধু একটু কাজকে কি কি কাজ করতে হবে সেটি আমরা আলোচনা করব প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা সম পালন করব এবং সেটা যখন থেকে চাঁদ দেখা যাবে তখন থেকে যখন চাঁদ আবার চাঁদ উঠবে তখন আমরা বন্ধ করে দেবো তাহলে চাঁদ চাঁদ চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেখানে যে আসে আমরা সেখান থেকে সেখানে চাঁদ যখন দেখা যাবে রাষ্ট্রের সাথে মিলে আমরা চাঁদ রাখবো ইনশাল্লাহ এবং রাষ্ট্রের সাথে মিলে আমরা চাঁদ চাঁদের চাঁদ দেখে রোজা ভাঙবো ইনশাল্লাহ ঈদ পালন করবো ইনশাল্লাহ এরপরে তাহলে আমরা বুঝতে পারি সম পালন করার প্রথম কাজ দ্বিতীয় যে কাজটি তা হচ্ছে কেয়াম করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মান কম ও রমদান ইমে আসতে সাহেবান গফি আল্লাহ মা তাকাত দামিন দাম্বে যে কেউ রমজানের রাত্রিগুলিতে কেয়াম করবে তার পূর্ববর্তী গুণের সময় ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর রমজান মাসের গুণে রাতের বেলা যে রমজান মাসের রাতের বেলা যে কেয়াম করবেন অনেক সময় সারা রাত ধরে করতে করে কেউ কেউ কিছু কম সময় করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মান কাম ও মাহাল ইমাম হাত্তাইয়া যা কুতিবালাহ কিয়াম উলাইলা কেউ যদি ইমামের সাথে দাঁড়ায় ইমাম ফেরা পর্যন্ত তার সারা রাত্রি নফল সালাত লেখা হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ কিয়ামুল্লাহ লেখা হয়ে যাবে সুতরাং ইমাম সাহেব যা পড়ে দশ ফরুক বারো ফরুক বিশ ফরুক বত্রিশ ফরুক যত পড়ে আপনি যতটুকু পড়েন তার সাথে শেষ করেন ইনশাল্লাহ আপনার কিয়ামুল্লাহ লেখা হয়ে যাবে ইমামের সাথে ভিতরেও পড়বেন ইমামের সাথে ভিতরেও পড়বেন ভিন্ন মত থাকলেও তার সাথে যখন ঢুকবেন তার মধ্যে সলাত আদায় করার কোনো সমস্যা হবে না ভিন্ন মত থাকলে আপনি অন্য সময় পড়বেন কিন্তু আপনি যদি পূর্ণ সোয়াব পেতে হয় কেয়ামুল্লাহ পেতে হয় ইমামের সাথে পড়বেন পুরু পুরু তিনি যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণ পড়বেন তিনি যা পড়ে আট পড়লে আট বারো তেরো তেরো পড়লে তেরো অথবা তিনি বিশ বিশ পড়লে বিশ যতক্ষণ পড়ে তেইশ পড়লে তেইশ যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণ আপনি পড়বেন এটা হচ্ছে একটা স্টাইপের সৌন্দর্য যে এই কি সমস্ত ব্যাপারে মতভেদ করে আমরা সৌন্দর্য নষ্ট না করি বরং সব অর্জনের চেষ্টা করি নিঃসন্দেহে যিনি সালাত আদায় করছেন তিনি উত্তম কাজ করছেন যিনি বাজারে ঘুরছেন তার থেকে সুতরাং আমরা বেশি বেশি করে এই রমজান মাসের দ্বিতীয় যে কাজটি তা হচ্ছে আমরা কেয়াম করবো ইনশাল্লাহ রমজান মাসের তৃতীয় কাজ হচ্ছে রমজান হচ্ছে কোরআনের মাস আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনের কারিমে শাহরুর রমজান আল্লাহ জি উজিল আফিল কোরআন আমরা আমাদের উস্তাদ দেখেছি আতিয়া মাহমুদ সালেম রাহেমাহ মসিনাবি দাঁড় দিতেন 
তাকে দেখেছি যে তিনি রমজান মাস আসলে তিনি কোরআনে কারিমে তাফসির করতেন এবং এটা অনেক আগ থেকে চলে আসছে এবং মালিক রহমতুল্লাহ আলী তিনিও অন্য সময় হাদিসে দাস দিতেন কিন্তু রমজান মাস আসলে তিনি কোরআনের দাস দিতেন সুতরাং কোরআন নিয়ে আমাদের এই মাসটি কাটানো উচিত কিভাবে কাটবেন কোরআন নিয়ে পড়ব রাতের রাতেও পড়ব দিনেও পড়ব রাতের বেলা যখন কে আমুল লেল করব বা তারাবি পড়ব তাহাজুদ পড়ব তখন ইনশাল্লাহ আমরা কোরআন দিয়ে পড়ব অনেকে বলে থাকেন কোরআন খতম করা কি জরুরি কি না হ্যাঁ বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু সলভে সালিং করতেন বিভিন্ন বর্ণনা আসছে শতাধিক বর্ণনা সাহাব একরাম কীভাবে কতদিনে খতম করতেন কেউ সাত দিনে কেউ কেউ পাঁচ দিনে কেউ তিন দিনে তিন দিনের কমে সাধারণত তারা খতম করতেন না বেশিরভাগ সাহাব একরামের আমল এটি ছিল তিন সাত এরকম আমল ছিল কেউ পাঁচ দিনেও করেছেন এই জন্য কোরআনকে কেউ পাঁচ সাত মঞ্জিলে ভাগ্য করেছেন যে এইভাবে পড়তেন তারা সেই হিসেবে কোরআনে কেরিম যদি সাত দিনে খতম করা যায় ভালো রাতে সলাতের মধ্যে রাতে সলাতের মধ্যে খতম করার মধ্যে দুটি ফায়দা আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন কোরআনে কেরিমে যে কোরআন নিয়ে পড়ো নির্দেশ দিয়েছেন আর ফায়দা হচ্ছে পুরোটা পড়া হয়ে যাবে এর আলাদা কোনো ফজিলত বর্ণিত হয়নি তবে হাদিসে কোরআনে কেরিমের পড়ার ব্যাপারে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শোনার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সলাতের মধ্যে দাঁড়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সলবে সালিন দাঁড়াতেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম নিজে দাঁড়িয়েছেন এবং তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করেছেন এটা আমরা হাদিসেও পাই কোরআনে কারিম আল্লাহ নির্দেশনা পাই ওরা তিল কোরআন তার তিলা পাই এসবই কিন্তু রাতের সলাতের মধ্যে হয়েছে তো রাতের সলাতে আমরা কোরআন যেভাবে তেলাওয়াত করব দিনেও তেলাওয়াত করব এর বাইরে কোরআনে কারিম অর্থ সহ পড়ব কোরআনে কারিমের পড়া অধ্যয়ন দুই রকম একটা হচ্ছে শুধু পড়া আরেকটি হচ্ছে শুধু পড়া নয় বরং অর্থ সহ পড়া এটা বেশি জরুরি কোরআনে কারিমকে হেদায়েত রাধার বানানো কোরআনে কারিম থেকে হেদায়েত নেয়া কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা হাদিস বুঝে হাদিসের সাথে মিলিয়ে পড়া খুব জরুরি জিনিস কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা আল রসুল নিজে করে দিয়েছেন সারা জীবন সেই জন্য কোরআনে কারিমের রসুলের জীবন পড়লে আপনি কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা পাবেন কোরআনে কারিমের তাফসিরের জন্য আর রসুলের হাদিস পড়তে হবে সেই জন্য কোরআনের সাথে সাথে হাদিসেও পড়বেন তাহলে তৃতীয় কাজটি হচ্ছে আমাদের জন্য রমজান মাসে অবশ্যই আমরা কোরআনে কারিম তেলাবাদ করব অর্থ বুঝব এবং কোরআনে কারিমকে বোঝার জন্য যতটুকু যেটা প্রয়োজন সেটা আমরা সাথে রাখব প্রয়োজনে আমার করা তাফসিরটা আপনি নিতে পড়তে পারেন এতে মধ্যে আপনি সহি জিনিসগুলোই পাবেন শুধু ইনশাল্লাহ সেটা থেকে আপনি বড় তাফসির পরে পড়তে পারবেন ইবনি কাসির পড়তে পারবেন এভাবে যেটা অনুবাদ হয়েছে ভালো তাফসিরগুলি পড়তে পারবেন চতুর্থ যে কাজটি রমজান মাসে করা দরকার তা হচ্ছে রমজান মাসে কেয়ামুল লাইল এবং তাহাজ্জদ এগুলির মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কাটাতেন এবং একটি বড় কাজ করতেন সেটা হচ্ছে তিনি রমজান মাসে লাইলাতুল কদর খুঁজতেন তাহলে চতুর্থ কাজ হচ্ছে লাইলাতুল কদর খোঁজা লাইলাতুল কদর খোঁজা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম ঘোষণা করেছেন লাইলাতুল কদরে খাইর মিন আল ফিসার হাজার মাসের চেয়ে উত্তম হাজার মাস যদি হয় হাজার মাসকে যদি আপনি বারো দিয়ে ভাগ করেন তো আপনি চৌরাশি বছরের কাছাকাছি হয় এত বছর এবাদত করা আপনি এক এক রাত্রি আবাদ করার মধ্যে পেয়ে যাবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই রাতকে পাওয়ার জন্য তিনি এত কাপ করেছেন প্রথম দশ দিন জানানো হলো যে এই দশ দিনে নাই তারপর পরের দশ দিনে এত কাপ করেছেন তাকে জানানো হলো পরের দিনে এই দশ দিনেও নাই তারপর তিনি বলেছেন শেষ দশ দিনে অবশ্যই আছে শেষ দশ দিনে অবশ্যই তিনি শেষ দশ দিনে এত কাপ করেছেন এবং উম্মতের জন্য এত কাপকে সন্নত ঘোষণা করেছেন সুতরাং শেষ দশ দিন যদি কেউ এত কাপ করে তিনি লাইলাতুল কদর পাবেন শেষ দশ দিনের মধ্যে আর যা যে রাত্রিগুলি বেশি আশাবাদী আশা আর যা লাইয়া আর যা লাইয়ালি সেগুলি হচ্ছে শেষ দশ দিনের বেজ রাত্রিগুলি তবে জোর রাত্রিত হতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে সে রাত্রিটা নির্ধারণ করে জানানো হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সেগুলো জানানোর জন্য বের হয়েছেন সেটা কোন রাত্রি এমন সময় দুজন মানুষ ঝগড়া করছে দেখে তাদের ঝগড়া নিবাতে গিয়ে রসুল্লাহ থামাতে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি ভুলে গেলেন তারপর তিনি বলেন যে এর মধ্যে কলান রয়েছে আর এটাই মনে হয় বেশি জরুরি উম্মত মুসলিমের জন্য যে তারা এই দশটি রাত তারা 
আল্লাহর জন্য ইবাদত করে কাটাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই 10 টি রাতে এত বেশি ইবাদত করতেন অন্য সময়ে এত বেশি ইবাদত করতেন না সারা রাত জেগে কখনো তিনি ইবাদত করতেন না কিন্তু এই 10 টি রাত যখন হতো হাদিসে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ইজা জা ওয়াহে লাইলাক আহিয়া লাইলাক কুল্লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ দিন আসতো তিনটি কাজ করতেন তিনি পরিবারকে জাগাতেন নিজে কোমর বেঁধে নিতেন অর্থাৎ অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতেন না পারিবারিক কোনো কাজ দিতেন না শুধুমাত্র এই কাজের জন্য নিজে কঠিন ভাবে নেমে যেতেন এবং সারা রাতে যে ইবাদত করতেন নিজে পরিবার এবং অন্য কাজ বন্ধ করে শুধু সারা দিন ইবাদতের মধ্যে কাটাতেন সো রমজানের এই শেষ দশক যেন এই আবাদতের মধ্যে কাটে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য লাইলাতুল কদর খোঁজার জন্য এটা করতেন এই জন্য লাইলাতুল কদর খোঁজা খুব জরুরি জিনিস লাইলাতুল কদর বেজো রাতেই তো হতে পারে জোর রাতেই তো হতে পারে অনেকে দেখা যায় সবাই সাতাশে রাতেই খোঁজেন এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা পরিবর্তনশীল কখনো বিশ কখনো একুশ কখনো বাইশ কখনো তেইশ কখনো চব্বিশ কখনো পঁচিশ কখনো ছাব্বিশ কখনো সাতাইশ কখনো আঠাইশ কখনো উনত্রিশ হতে পারে কখনো তিরিশও হতে পারে যদি মাস তিরিশা হয় সুতরাং বেজরাত্রিগুলো যদি হয় একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এগুলো বেশি দেখবেন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সাতাশের পরে আর মুসিদ মুখে হয় না এটা কিন্তু ঠিক নয় অনেক সময় দেখা যায় সাতাশের রাত্রিতে খতম করার পর আর যায় না এটা ঠিক নয় বরং উচিত হচ্ছে প্রতি রাত্রিতেই রমজানের প্রতিটি রাত্রিতেই কোরআন তিলাওয়াত করা এবং ইবাদত করা আর শেষ দশকে বেশি করে ইবাদত করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন অলিল্লাহ ও তাকা ও দাল কেফি গুলি লাইলা প্রতি রাত্রিতে আল্লাহ তালা কিছু মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দেন রমজানের অদালকে ফিকুল এলে প্রতি রাত্রিতেই সুতরাং যারা মনে করে যে রমজান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে রহমত এবং ক্ষমা মাঘফেরাত এবং এতকুমিনা নিরান এটা কিন্তু ঠিক নয় ইহাদের শুদ্ধ নয় ইহাদের শুদ্ধ নয় বরং রমজানের প্রতি রাত্রিতে রহমত আছে ক্ষমা আছে প্রতি রাত্রিতে আল্লাহ তালা জাহান নাম থেকে কাউকে মুক্ত করে দেন ক্ষমা আছেই ক্ষমা আল্লাহ তালা করবেন এই ক্ষমা করার জন্যই আল্লাহ তালা রমজান মাসে আল্লাহ তালা বিশেষ রহমত আমাদের জন্য দেন ক্ষমা আমাদের জন্য ক্ষমা চাই রমজান মাসে পঞ্চম এই কাজটি হচ্ছে এই জন্য বেশি বেশি করে ইস্তেক ফার করা ক্ষমা প্রার্থনা করা বেশি বেশি করে দোয়া করা রমজান এবং দোয়া যেন ওতপোতভাবে জড়িত রমজান এবং দোয়া ওতপোতভাবে জড়িত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রমজান মাসে তিনি বেশি নাসিত হতেন সবচেয়ে বেশি কর্মতৎপর হতেন দোয়ার ক্ষেত্র আবাদতের ক্ষেত্র এই জন্য আমাদেরকে রমজান মাসে বেশি বেশি করে স্তেফার করতে হবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে আর ক্ষমা প্রার্থনার কোনো লস নেই শুধু লাভ কেন লাভ যদি আপনাকে আপনার গুণা থাকে ক্ষমা হবে নাহলে আপনার মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে কোনো মানুষই দাবি করতে পারে না তার গুণা নেই প্রত্যেকটি মানুষেই কুল্লু বনি আদম খাত্তা অখায়ুল খাত্তাই না তাও বোন প্রতিটি মানুষেই গুণা করে উত্তম গুণাকারী হচ্ছে তাওবা করে শুধু রমজান মাসে বেশি বেশি করে আমরা তওবা করবো স্থায়ী ফার করবো রমজান মাসে ষষ্ঠ যে কাজটি খুব জরুরি তা হচ্ছে ষষ্ঠ সেটা হচ্ছে যে আমরা মানুষকে খানা খাওয়াবো বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের অভাবে আছে তাদের কথা বিবেচনা করে যারা বন্টন করছে বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করে নিজে যেতে না পারলেও খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন তাদের দেয়া উপকার কি একে তো সেহারি তারা এটা দিয়ে খাবে আর যে কাজে সহযোগিতা হয় সে কাজ পুরোটাই সব আপনি পেয়ে যাবেন তারা যদি এটা দিয়ে সেহারি খায় সব পালন আর হাদিসে আছে সরাসরি স্পষ্টভাবে আসছে যেটা সেটা হচ্ছে ইফতারির বিষয়টি তো সোল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলছেন কেউ যদি কাউকে ইফতারি করায় তাহলে তার সব সে পেয়ে যাবে ইফতার তার সব অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইফতারি করে তার সময় সব সে পাবে কিন্তু যে ব্যক্তি সম পালন করছে তার সময় সময় নেতম সব কমতি হবে না ধরেন আপনি কাউকে ইফতারি করেন আপনি তার সমের সম পরিমাণ সহ পাবেন কিন্তু তার সম সমের কোনো সবের কমতি হবে না আপনি যদি সহযোগিতা করতে পারেন করবেন বিশেষ করে যারা এই মুহূর্তে নিজের যান বাজি রেখে বিভিন্ন ভাইদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী বা জিনিসপত্র পৌঁছাই দিচ্ছেন রমজান মাসে খুব জরুরি এরা আসলেই কষ্টে আছে অনেকেই আগে থেকে অভাবি এখনও অভাবি আছে অনেকে আগে অভাবি না কিন্তু এখন চাকরি নাই বিদায় অভাবী সুতরাং 
এই মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত এদের ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার যারা আল্লাহ যাদেরকে আল্লাহ তারা সম্পদ দিয়েছেন তাদের উচিত এই মুহূর্তে বেশি বেশি করে দান করা রমজান মাস আসলে তো আপনাদের আরও দান করা উচিত বেশি বেশি করে কী জন্য কারণ এই মাসে যে কোনো জিনিস বহুগুণ বর্জিত হয় এক থেকে সাতশো সাতশো থেকে এমন কি ইলা মাসা আল্লাহ আল্লাহ যা চান আল্লাহ উদার হলে মিয়ে সা আল্লাহ যা আছে তা বাড়িয়ে দেবে তো এই মাসে আপনার জাকাত বের করেন এই মাসে আপনার সাধারণ দান বের করেন উজার করে দেন হাদিসে সে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আজও দেন না রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি জাওয়াদ দানবীর দান করতেন ও কান আজও দমা এক কুনফি রমদান হই নাই আলকাহ জিবরিল যখন জিবরিল আসতো তখন রসুল আরও বেশি বদন্যতায় ভরে যেতেন ওলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আজও দমিনা রিয়া হিলমুর সালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তখন প্রবাহিত বাতাসের মতো বেশি বেগবান হয়ে যেতেন আর প্রবাহিত বাতাস যেন সবার গায়ে লাগে তার দান যেন সবাইকে দিবেন তিনি এরকম অবস্থা আমরা সেরকম অবস্থায় যাওয়া দরকার আমরা বেশি বেশি করে এই মাসে যতটুকু পারি নিজের পরিবার আত্মীয় স্বজন এমন অনেক আত্মীয় স্বজন আছে যাদেরকে আপনি দিতে পারেন বোনকে দিতে পারেন ভাইকে দিতে পারেন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে আছে এই মাসে সবচেয়ে বেশি তাদের দরকার দেয়া তারা হয়তো বলতে পারছে না লজ্জার বিষয় অনেকেই আপনি আগবাড়িয়ে তাদেরকে দান করেন তাদের জন্য শুধু জাকাতটা রাখবেন না অনেকে কী করে জাকাত খুঁজে খুঁজে আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে চেষ্টা করে হ্যাঁ এটা হবে যদি যদি আপনার সাধারণ দান দিতে পারেন না তখন দিবেন আর জাকাত সাধারণ দান দিতে পারলে তাদেরকে শুধু জাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না জাকাত বাইরে আরও বেশি গরিবদেরকে দান করার চেষ্টা করবেন আত্মীয় স্বজনকে সেলা রেহমির কারণে আরও ভালো কিছু দিতে চেষ্টা করবেন অর্থাৎ শুধু জাকাত নয় জাকাত তো যেহেতু মানুষের ময়লা সেটা সম্পদের ময়লা সেটা না দিয়ে ভালো কিছু যেটা সাধারণ দান সেটা দিতেও চেষ্টা করবেন তাদেরকে মন ভরে প্রাণ ভরে তাদেরকে দান করবেন সপ্তম যে কাজটি রমজান মাসে করা দরকার সেটা হচ্ছে রমজান মাসে যারা সুযোগ আছে এতে কাপ করবেন মসজিদে যাদের সুযোগ নেই তারা থাকবেন না বর্তমান করোনা ভাইরাসের যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি না মসজিদে সে অবস্থা সে অবস্থা না থাকলে আপনি ঘরে এতে কাপ করবেন না কিন্তু যতক্ষণ সময় পান সলাতে কাটাবেন যতক্ষণ সময় পান দোয়াতে কাটাবেন যতক্ষণ সময় কোরআন তেলাওয়াতে কাটাবেন এবং আপনি রাতের রাতগুলো বেশিরভাগ সময় জাগে জেগে কাটাবেন যাতে করে অন্তত আপনি রমজান মাসের মূল উদ্দেশ্য আপনি পেয়ে যেতে পারেন যে কী জিনিসটা আপনি দরকার সেটা আপনি পেয়ে যাবেন আল্লাহ তাপক্ষ থেকে যে যা ঘোষণা করে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ হাজার মাসের চেয়ে উত্তম যেটা সেই সহকাত আমরা পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ অষ্টম যেটা রমজান মাসের শেষে তা হচ্ছে যে রমজান মাসের শেষে যদি কেউ পারেন এখন তো যেহেতু বন্ধ আছে ওমরা করার বিষয়টি সেটা যদি বন্ধ খোলায় খুলে যায় তাহলে আমরা উমরা করতে যাবেন আর না খুললে আমরা শুধুমাত্র দোয়াতে সীমাবদ্ধ থাকব যদিও ওমরা করা রমজান ওমরা করা সোল্লা সাল্লা ইসলাম বলেছেন ওমরা তুন ফির রমদান তাহাদুল হিজ্জাতম মারি আমার সাথে হজ করার মতো একটি হতে সব কিন্তু এ বছর সেটা হচ্ছে না শুধু আমরা আশায় মধ্যে থাকবো ইনশাল্লাহ যারা আগে যেতেন এ বছর যেতে পারছেন না তারা ইনশাল্লাহ আল্লাহ তারা দয়া পরবর্ষ হয়ে তাদের জন্য লিখবেন লিখবেন তার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যেতে পারেনি কারণ সে পরিবেশে কেন যেতে পারছে না হাদিস দিয়ে যেভাবে আসছে রসোল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন কেউ যদি কোনো আমল করত অসুস্থতা অথবা সফরের কারণে যদি করতে না পারে আল্লাহ তালা সেটাকে তার জন্য লিখে নেন তার ফ্রেস তাদের বলেন সেটা লিখে নাও সুতরাং এটা যেন আমাদের জন্য লিখে নেন এই দোয়া করবো সবসময় দশম যে কাজটি সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা সব শেষে রমজানের শেষে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এখন শতকাতুল ফেতার বের করতে হয় জাকাতুল ফেতার বের করতে হয় জাকাতুল ফেতার বের করে দিবেন রমজান মাসের শেষ দুই দিন থাকতেই বের করে দিবেন আবদুল্লা ইবনি ওমর আদি আল্লাহ আন্টু রমজান মাসের শেষ দুই দিন আগেই বের করা শুরু করতেন অর্থাৎ রমজানের ঈদের দুই দিন আগ থেকে বের করতেন উত্তম হচ্ছে ঈদের দিন সকালে ঈদের দিন রাত থেকে বের করা সকালে আগের মধ্যে শেষ করা কিন্তু দুই দিন আগ থেকে বের করলে আরও বেশি ভালো হবে এই জন্য কারণ মানুষ কেনাকাটার সুযোগ পাবে প্রয়োজন পূরণের সুযোগ পাবে এবং সেটা কারা পাবে প্রত্যেকের উপরে যার হাতে ঈদের দিন নেশা পরিমাণ শোনা জরুরি সম্পদ জরুরি নয় ঈদের দিন যার হাতে ঈদের দিন চলার মতো সম্পদ যার কাছে আসে আনন্দ করার মতো তার উপরেই কিন্তু জাকাতুল ফেতরটা ওয়াজিম সেটা দিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম এটা ওয়াজিব করে দিয়েছেন ফারাদা রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস এইভাবে আসছে শব্দ সুতরাং সেটা দেয়া অবশ্য আবশ্যক না দিলে গুণাগার হবে যদি ঈদের আগে দেয়া হয় সেটা হবে জাকাতুল ফেতরা ঈদের পরে দিলে সেটা হবে নফল নফল জাকাত সুতরাং সেটা আমরা সুন্দরভাবে সেটা পৌঁছাতে চেষ্টা করব কীভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম খাবার দিয়ে দিয়েছেন এবং খাবার দিয়ে দিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন এবং খাবার দিয়ে দেব 
খাবার পৌঁছাই দিবে তাদের বাড়িতে বর্তমান সময় টাকা দিয়েও লাভ নেই এখন টাকা কিনতে পারবে না লকডাউনের যে অবস্থা এখন যে কোনো জিনিস টাকার চেয়ে পণ্য তাদের কাছে বেশি জরুরি অন্য সময় টাকা বেশি জরুরি হতে মানুষের যে মানুষ দেখে শুনে কিছু কিনবে কিন্তু এখন বেশি পণ্য দরকার তার এই জন্য আপনি তাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা ফেরা করে দেন আর জসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যেহেতু জাকাতের ভেতরে একটা খাবার সাথে সংক্ষিপ্ত করেছেন সেজন্য জাকাতের ভেতরে একটা খাবার সাথে করেন আর যারা জাকাত দিবেন তারা স টাকা এবং সম্পদ মিলিয়ে দিবেন সম্পন্ন মিলিয়ে দিবেন যাতে করে তারা একটা কাপড় চোপড়ও কিনতে পারে প্রয়োজন অন্যান্য প্রয়োজন আমি দিতে পারে তো জাকাতের ব্যাপারে আপনি উন্মুক্ত রাখবেন আর এটাকে কাপড় এটাকে পণ্য দিয়ে দিবে খাবার দিয়ে দিবেন এটা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাদি বা আদর্শ এটাকে আমরা খেয়াল রাখি ইনশাল্লাহ এই দশটি কাজ আমরা রমজান মাসে করব রমজান মাসে কি করব না রমজান মাসে যা করব না রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তা তা একটি হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মাল্লাম ইয়াদা কাউল আজুর ওয়াল আম আলবিহি ফলাই সাল ইল্লাহ হাজত না ইয়াদা তো আমাহ শরাবা যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কাজ ছাড়তে পারবে না সেই ব্যক্তি আল্লাহ তালা তার খাওয়া পিনা ত্যাগ করা দ্বারা আল্লাহ তালা কোনো প্রয়োজন নেই এটার তার 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 এটা কোনো প্রয়োজন মানে অনুভব করেন না অর্থাৎ আল্লাহ তালা এমনিতে কোনো কিছু তার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ আল্লাহ তালা তার থেকে এটা কবুল করবেন না এই জন্য মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ এটা একটা ব্যাপক শব্দ মিথ্যা কথা হচ্ছে যে আপনি মিথ্যা কথা কথাবার্তা মিথ্যা কথা বলা আর কাজ হচ্ছে কাজ যা চলবে আপনার কর্মকাণ্ড যা করবেন তার জন্য মিথ্যা মিথ্যা না থাকে সে মিথ্যা শুধুমাত্র বলার জিনিস নয় সেটা হচ্ছে আপনি দেখছেন টিভির মধ্যে হারাম সিরিয়াল এটাও হারাম এটা যেন না এটা মিথ্যা স্যার অনুরূপভাবে আপনি ভেজাল দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু মিথ্যা স্যার অনুরূপভাবে আপনি মজুরদারি করতেছেন সেটাও মিথ্যা স্যার অনুরূপভাবে আপনি দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন এটাও মিথ্যা স্যার এগুলি সবই কিন্তু মিথ্যা কাজ মিথ্যা মানে আত্মা যেগুলো শরীর গরহিত সবগুলি মিথ্যা এই কাজগুলো আপনি হকের বাইরে যেগুলো সেগুলি বাতিল এই বাতিলগুলি সবই অসার জিনিস এগুলি করা যাবে না আপনার চলা ফেরা উঠা বসা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমি সম পালন করে আসি রসুল্লাহ সাল্লাম এই জন্য একটা হাদিসে বলেছেন ইজা কেন সম আহাদি কুম ফালাই এস খাব তোমাদের কেউ ওলা ইয়ার ফাস তোমাদের কেউ যদি সম পালন করে সেই যেন অশ্লীল কথা না বলে চিলেচিলি না করে চিৎকার না করে হ্যাঁ কেউ যদি তাকে খারাপ কিছু বলে সেই জন্য বলে ইনি ইমরুম সয় আমি ফাইসাব বাহু গালি দিলেও কেউ উত্তর দিতে এবং গালি দিয়ে উত্তর তারকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে সেই জন্য বলে আমি সম পালন করছি তাকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য এবং নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেকে স্মরণ করার জন্য আমি সম পালন করছি আমি কথা বলতে পারছি না আর নিয়ম হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ঝগড়া হয় দুই দিক এক দিকে ঝগড়া হয় না এক কতক্ষণ বলার পরে সে চলে যেতে পারত আর একজন যদি কোনো সেখানে উত্তর না দেয় সে একসময় বন্ধ হয়ে যাবে এবং যখন সে মনে করে দিবে আমি সম পালন করছি তখন তারও সম পালন করার কথা স্মরণ হবে এবং সে খারাপ কথা বিরোধ থাকবে এই জন্য অনেকে সম পালন করে বসে বসে গীবত প্রভাব করে অনেকে পরনিন্দা করে পর চর্চা করে এবং সম কারণ করে চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে কারো কারো দেখা যায় অনেক মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কথা প্রচার প্রসার করে ফেসবুকে মিথ্যা কথা লেখে অনেক সময় ফেসবুক করে সারাক্ষণ নষ্ট করে ছবি দেখে দেখে এগুলো সবই মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজ এগুলি থেকে অবশ্যই আমাদের দূরে থাকতে হবে এগুলি যদি কোনো আমরা করি তাহলে আমাদের সমের কোনো মূল্যই থাকলো না সম পালন করার অর্থই হচ্ছে তৃতীয় যে কাজটি সেটা হচ্ছে যে আমার সারা অঙ্গ যেন সম পালন করে এরকম অবস্থা থাকতে হবে হাত হারামের দিকে বাড়াবে না পা হারামের দিকে যাবে না চোখ হারামের দিকে যাবে না এবং আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারামের চিন্তা অন্তর হারামের চিন্তা থেকে দূরে থাকবে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সমের ব্যাপারে তবে সমের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের এই কাজগুলি করব অর্থাৎ যেগুলো কথা বলেছি দশটি কাজের কথা বলেছি যেগুলো সম্ভব সেগুলো আর যেগুলো সম্ভব নয় এবছর সেগুলো করা যাবে না নিয়ত কারণ সব পাবে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আর এর বাইরে আপনার সমস্ত কর্মকাণ্ড যেন নিয়ন্ত্রিত হয় আপনার হাত নিয়ন্ত্রিত হবে পা নিয়ন্ত্রিত হবে আপনার আমল নিয়ন্ত্রিত হবে কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হবে যাই করবেন চিন্তা করবেন যে আল্লাহ তালা স্পর্শ আল্লাহ তালা এর মধ্যে সংস আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি আসে কি না যদি না থাকে এটা পরিত্যাগ করবেন যেটা সন্তুষ্টি আসে এটা গ্রহণ করবেন এটা হচ্ছে আপনাকে রমজান মাসের আপনার যে নিয়ন্ত্রণ একটা বড় সুবিধা লাভ কি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন ইজাজা রমাদান রমজান মাসে যখন রমজান মাস যখন আসে সুপ্রিতি সয়াতিন শয়তানগুলি বেঁধে ফেলা হয় ফতেহাত আবু আবুল জান্নার জান্নার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় ও আবুলের কাতা আবু আবুল নার জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় কেন ইমানদারদের সহযোগিতা করার জন্য তাহলে আপনি যদি এটা করতে পারেন তা আপনি জান্নাতের অধিকারী
আলাদা সেটা করে এজন্য আমরা যেন রমজান মাসের এই সুযোগটা নেই এবং এই ব্যবস্থাপনা নেই যে আগামী যেভাবে চললে আমরা আগামী পুরো এগারো মাস যেন আর সুন্দরভাবে চলতে পারি এটা একটা পুরো প্রশিক্ষণ আমার জন্য একটা মাস যদি কোনো আমি প্রত্যেকটা কাজে সাবধানে করি প্রত্যেকটা কাজ করার ক্ষেত্রে আমার আল্লাহ সন্তুষ্টি আছে কি না খুঁজি বেড়াই রমজানের পরেও কিন্তু তিনিও আল্লাহ তিনি কিন্তু আমাদের দেখবেন এই জন্য সলফে সালিন বলতেন বি সাকমুন লাই আলফুন আল্লাহ ইল্লাফি রমাদান তারা কতই না খারাপ যারা শুধু আল্লাহকে রমজান মাসে চেন অনেকে দেখে রমজান মাস আসে টুপি টুপি মাথায় দিয়ে ফেস বসে বেড়ে রমজান মাস পরে গেলে আবার হারামের কাজে লিপ্ত হয়ে যায় যে সুদ খাইতো যে গোশ খাইতো যে মজুরদারি করতো যে অন্যায় করতো মানুষের ক্ষতি করতো দিন ইসলামের বিরুদ্ধে যে লিপ্ত থাকতো রমজান মাস আসলে বন্ধ থাকলে কী লাভ সে পরের দিকে আবার চালু হয় রমজান আসছে আমরা যেন তবা করে ফিরে আসি যে আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে কিছু করবো না আল্লাহর দিনকে প্রচার প্রসার কাজে সহযোগিতা করব আখেরাতমুখী হব আমাদের প্রত্যেক প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হবে যে আমরা আল্লাহ সামনে নিতে হব তিনি আমাদের তিনি আমাদের আমাদের অবস্থা দেখছেন জানছে এটা যেন আমাদের সর্বক্ষণিক মাথায় থাকে এটা নাম হচ্ছে মোরা খাওয়া এই মোরা খাওয়া যেন আমাদের থাকে এই রমজান মাসে এই কাজগুলি আমরা মাথায় রাখবো আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন ও আখানে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ